ഇന്ന് നമുക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠം അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്നോട് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് എടുക്കുക ടീച്ചറെ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരിക്കലും മാറാത്ത ബന്ധങ്ങൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബന്ധം അല്ലേ അൺചേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല അപ്പം അതും മാത്സുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം നോക്കി അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടികിട്ടും ഈ ചാപ്റ്റർ എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്ക്വയർ ആദ്യമേ നമുക്കൊരു സ്ക്വയറിന് നോക്കാം സ്ക്വയറിൽ ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സമചരിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും എല്ലാ സൈഡുകളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഒരു സൈഡ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നാല് സൈഡും എന്തായിരിക്കാം ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകും അല്ലേ ഒരു സ്ക്വയറിന് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം സ്ക്വയറിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാമല്ലോ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലേ സൈഡിനെ മൊത്തം നാല് സൈഡും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചുറ്റളവ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ ആ നാല് സൈഡിനെയും കൂട്ടുന്നതിന് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നാല് കൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നോക്കിയേ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണല്ലേ അതായത് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് പറയാം സൈഡിന് നമുക്കൊരു ലെറ്റർ കൊടുക്കാം എന്ത് ലെറ്റർ കൊടുക്കാം സൈഡിൻ്റെ എസ് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ നോക്കുന്നത് ഓരോ ഷോർട്ട് ഫോംസുകൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാഠമാണ് ഒരു ഒരുപാട് വലിച്ച് നീട്ടാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷനുകൾ ഇതുപോലത്തെ കൊച്ചു കൊച്ച് ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താമെന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം നോക്കി ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ എസ് ഓക്കെ ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ് പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി എന്ന് എഴുതാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എസ് കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എസ് ഇതെന്താണ് ഒരു പോളിനോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മുടെ ഈ പാഠം ഈ പാഠത്തിൽ മൊത്തം നമുക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആ ഫോമിലെ അറിയാം ആ ഫോമിൽ നമ്മൾ ചേർത്തു അതിനോടൊപ്പം ആ വലിയ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് ഒരു അതിനൊരു ലെറ്റർ കൊടുത്തു അല്ലേ അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തുള്ളൂ വേറെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പം നോക്കിയേ ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററോ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററോ ടെനോ ട്വൽവോ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫോർമുല കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെരിമീറ്റർ അളവ് കണ്ടെത്താം അല്ലേ പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എത്രയാണോ ഈ അളവ് ആ അളവിനെ നമുക്ക് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് അപ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എസ് അതായത് അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇതിന് മാറ്റം വരത്തില്ല ഇവിടെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നാലും എത്ര അളവുകൾ മാറിയാലും ഈ ഒരു ഫോർമുലയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നോക്കിയാലോ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് രണ്ട് സൈഡ് മാത്രമായിരിക്കും ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഫൈവും ഇവിടെ ഫൈവ് അല്ലേ ഇവിടെ ടൂവും ഇവിടെ ടൂവും അപ്പം റെക്റ്റാങ്കിളിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് അല്ലേ ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടി കൂട്ടണം പിന്നെ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പെരിമീറ്റർ കിട്ടും ഓക്കെ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് പ്ലസ് ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് അല്ലേ രണ്ട് വേട്ട നമ്മൾ കൂട്ടും ഇതിനെ ഇതിനെയും കൂട്ടുമ്പോൾ ഇതിനെ ഇതിനെ അപ്പം എൽ എൻ എൽ പ്ലസ് ബി എത്രയാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ഫൈവ് പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക്
ഈ ഫൈവും ടു എന്തൊക്കെയാണ് ലെങ്ത്തും അതേപോലെ ബ്രെഡ്ത്തും ആണ് അല്ലേ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഏതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളിലെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ ഇൻറ്റുവിൻ്റെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കേട്ടോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സ്ക്വയറും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ വെച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇതേപോലെ നോക്കിയേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇനി നോക്കി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓക്കെ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുവാണേ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ സിക്സും ത്രീയും എന്നിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നമ്മൾ ഏരിയ ഏരിയയുടെ ഫോർമുല എന്താ നമുക്കറിയാമല്ലോ എൽ ഇൻ ടു ബി അല്ലെ കൊച്ചു ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഇൻ ടു ബി അപ്പം എൽ ഇൻ ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സിക്സ് ഇൻ ടു ത്രീ വി ഗെറ്റ് എയ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഏരിയയുടെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫോം എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയയുടെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ബി അല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആണല്ലോ നോക്കിയേ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ബി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ഷോർട്ട് ഫോംസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തി സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫോർമുലകൾ വെച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഫോംസുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ മൊത്തവും ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഫോംസുകൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനുകൾ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത നമുക്കൊരു ഇതിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കിയേ അടുത്ത് നോക്കിയേ വൺ പ്ലസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു എത്രയാ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുക ത്രീ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് അതേപോലെ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇവിടെ എന്താ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് അല്ലേ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നോക്കി വണ്ണിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നമ്പർ എന്താ ടു അതിനെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടും അതേപോലെ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്താണ് ത്രീ ആണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ത്രീ ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ ത്രീ കണ്ട അടുത്ത നമ്പർ എന്തായിരുന്നു ഫോർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട്ടിയേക്കുവാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം എത്ര കൂടിയേക്കുന്നത് രണ്ട് വീതം കൂടിയിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ ഇനി ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കോണേ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടു ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാ ടു വൺ ടു പ്ലസ് വൺ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ കിട്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതേപോലെ എഴുതാം അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യാം അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എങ്ങനെയാ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് അതേപോലെ ഇതോ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ എല്ലാം എന്താ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചേക്കുവാണ് അല്ലേ ഈ വണ്ണും ടുവും ത്രീയും ഈ നമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേക്കുവാണ് ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചേക്കുക ആദ്യ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ടു ഗുണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ വണ്ണും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ആ ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാം എത്ര ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടു ആണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാം ഇതും ഇതും ഈ രണ്ട് ഇതും സെയിം ആണ് അല്ലേ വൺ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതും ഇതും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നല്ലേ അതേപോലെ നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത് സിക്സ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഓക്കെ സിക്സിൻ്റെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് സെവൻ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എത്രയാ തേർട്ടി അപ്പം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കി തേർട്ടീൻ ആണോ കിട്ട
1. We add the same number. We will add the same number. We will add the same result. We will add the same result. As the result. Allah, okay. If we take any natural number, we will add the natural number. We will add the natural number. 2 and 3. That's why we add the next natural number. 3 add. So, we have 5. That's why if we double. Double is 2. The first number. First number is 2. 2 is 2. Double is 2. That's why we have to add 1. We have to add 1. We have to add 5. 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 Add the consecutive number. We will add the letter. We will add the number. We will add the number. We will add the number. A will add the A kind add the number. A kind B will add the number. A plus 1 will add the number. A kind add the next consecutive number. A plus 1 will add the number. 1 kind add the number. 1 plus 1 will add the number. 2 number. 2 plus 1 3. 3 and 3 plus 1 4. Now we will plus 1 will add the next number. Now we will add the number. If we take any natural number. And add the next natural number. Okay. Then we will get that. That is 2. We will first number in the double. First number is a double. We will get that. We will get that. One result is get that. This is our equation. This is the 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 equation. Okay. Then we will get that. Page number 39. Add to a number 2 more than 3. 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 Apam x plus two warna, leh. Enam tadi ni rancangan yang gurih kuota na. X, apam, apa nama lagi ni? Ada nada x plus x plus two, leh. Oeri number, ah number ni gurih rancang kuoti. Ini ni rancang gurih, nama lo kuoto pun nama kita ni gitu x plus x plus two, leh. Ada tu nokia second show di anda baru ni kena tu. Add one to a number and subtract two. Oeri number ni leh. Apa number ni nama kita ni ada nama leh number b, ah number ni x i kuota. X O Y O A O N do yang ni lorikan, mungkin ini English le small letter nama kita lorikan. Apa? Orang number ada X I lorikan. Ada ni orang ni yang apa? Add one to yang apa? Nama kita one add yang apa? Nikan apa? X plus one. Okay? And subtract minus two. And subtract two. Subtract tu orang ni ada korak kita. Adi ni dua korak kita. Okay? Ini orang ni cerita. Karena orang ni add one to yang number ni lorikan. Orang ni kan ada kaya ni add orang ni lorikan. Orang ni kan ada kaya ni add orang ni lorikan. Orang ni kan ada kaya ni add orang ni lorikan. Rendah korak kita. Apa? Adalah mungkin ini adalah minus dua nombor yang pertama. Aduh, ini bracket lebih mana? Nampola ini dah. Okay? Adat itu nokia. Adat itu question yang dah berani. Nada muna muda question. Muna muda question yang dah berani. Nada from a number subtract. Nada berapa berani? Nada from a number subtract. Apa number yang dah? Epoi nampola x ini ada. Apa nampola confusion beri tidak? From a number Subtract ini, apa yang kita perlu lakukan? Apa yang kita perlu lakukan? Subtract another number. Apa another number yang kita perlu lakukan? Y ini lakukan. Orang number ini dalam mati di number yang korak kita. Apa x ini dalam kita korak cuci, y korak cuci. Apa yang kita perlu lakukan? Apa yang kita perlu lakukan? And then add twice the subtract subtracted number. Pini ini yang perlu kita add ini. Apa yang kita perlu lakukan? Apa yang kita perlu lakukan? Twice the subtracted number. Apa yang kita perlu lakukan? Subtract itu y yang subtract itu. Ini dia twice yang perlu kita lakukan. Two into y yang lakukan. Two into y yang lakukan. Two y. Ini salah lalu. Orang number ini. आ नंबर इन दोनों मट्टी के नंबर को रखिएगा इन्हें टेढ़ा 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 इन्हें the double, double itu barangnya ada dua. Adine dana double, double itself itu barangnya adine dana double. Orang number ni kuda, adine double kuda, nama kita entar kita um three x le x plus two x entar two plus one three x sana nama kita kita nada, elle x plus orang number ni kuda, adine double kuda, beri nama kita entar kita um three x kita. Adine nama kita fourth question nak, fourth question lantar barangnya kita nada 
ഇതേപോലെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഡ് ടു കോൺസെക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ലെറ്റ് ദ നമ്പർ ബി എക്സ് ആ നമ്പർ നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടല്ലേ അടുത്ത നമ്പർ നമ്മൾ കാണാൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലസ് വണ്ണ് കൂട്ടുമ്പോഴല്ലേ അപ്പം ഒരു നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത നമ്പർ കൂട്ടുമ്പം എന്താ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫൈൻ ദ നമ്പർ വൺ ലെസ് ദാൻ അപ്പം അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ നം ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഈ കിട്ടിയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ ഒരു നമ്പർ അതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതിൽ നിന്നും എത്ര കുറയ്ക്കണം വണ്ണ് വണ്ണ് കുറയ്ക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഡ് ടു കോൺസെക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒറ്റ സംഖ്യ അല്ലേ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്നും ആ ഒരു സംഖ്യ എന്താണ് എക്സ് ആണ് അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കൂട്ടണം ടു കോൺസെക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് ടു അല്ലേ ഒരു നമ്പർ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടണം നമുക്കിപ്പം ഓഡ് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് ദ ഈവൻ നമ്പർ ഇൻ ദർ മിഡിൽ ഇവരുടെ മിഡിൽ ഏത് നമ്പരാണ് ഉള്ളത് ഇവരുടെ മിഡിലുള്ള നമ്പർ ഏതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഉള്ളത് അല്ലേ നോക്കിയേ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈ എക്സ് പ്ലസ് എക്സും എക്സ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏത് നമ്പരാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പം ആ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഡ് ടു കോൺസെക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പർ രണ്ട് ഓഡ് നമ്പറിനെ കൂട്ടണം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈവൻ നമ്പറിനെ ഇതിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു എ നമ്പർ ആഡ് അനദർ നമ്പർ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ ലെറ്റ് ദ നമ്പർ ആ നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലെറ്റ് ദ നമ്പർ ബി എക്സ് ആ നമ്പറിൽ നോക്കി അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം എക്സിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം വൈ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക നോക്കി രണ്ട് നമ്പർ കൂട്ടണം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും മറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ ഈ ആൻഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എല്ലാം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആൻഡിൻ്റെ എന്താ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ചിഹ്നം ഇട്ടിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു എ നമ്പർ ഒരു നമ്പർ ആ നമ്പർ എന്തായിരിക്കാം നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് ഇടാം ആഡ് അനദർ ആൻഡ് ദെൻ ആഡ് ദി സം ടു ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു നമ്പർ അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എക്സ് പ്ലസ് വൈ അല്ലേ മറ്റൊരു നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് പ്ലസ് വൈ അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സബ്ട്രാക്ട് ടു ടൈംസ് എ നമ്പർ ഫ്രം ഫൈവ് ടൈംസ് എ നമ്പർ ടു ടൈംസ് എ നമ്പർ ടു ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ നമ്പറിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കെടുക്കാം എക്സ് ആയിട്ട് കണക്കെടുക്കാം ടു ടൈംസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു എക്സ് ടു എക്സിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് അല്ലേ ഫൈവ് ടൈംസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈവ് എക്സിൽ നിന്നും ടു ടൈംസ് ദ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സിൽ നിന്ന് ടു എക്സ് പോകുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക ത്രീ എക്സ് അല്ലേ ഫൈവ് എക്സിൽ നിന്ന് ടു എക്സ് പോകുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ആഡ് ടു ടൈംസ് എ നമ്പർ വിത്ത് ത്രീ ടൈംസ് ദ സെയിം നമ്പർ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ ആ നമ്പർ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുക എക്സ് എക്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ടൈംസ് എ നമ്പർ ടു ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം വിത്ത് ത്രീ ടൈംസ് ദ സെയിം